Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de créer votre propre diaporama sur Facebook. Alors pour créer votre diaporama, vous allez passer par les onglets du haut et notamment l'onglet qui va s'appeler « Outils de publication ». Vous allez retrouver ici vos publications publiées, les publications programmées, les brouillons et les publications temporaires. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer notre publication, donc vous allez aller cliquer sur le bouton « Créer ». Vous n'avez plus qu'à cliquer sur photo vidéo et créer un diaporama. Vous allez voir que l'interface est très facile d'utilisation. Donc première chose, on va chercher déjà à importer nos photos. Donc on va cliquer sur ajouter des photos. Vous allez importer une photo car celle que vous avez juste en dessous, c'est celles qui sont déjà uploadées sur votre Facebook. Donc si vous souhaitez avoir celle de votre ordinateur, vous allez faire importer une photo. Voilà, donc là, vous récupérez les photos que vous souhaitez mettre, alors avec contrôle si vous voulez en prendre plusieurs d'un coup, et vous faites ouvrir. Vous voyez qu'il y a une petite timeline là sur le bas. Donc l'avantage, c'est que vous allez pouvoir très simplement remettre dans l'ordre vos photos. Donc par exemple, moi je vais mettre la présentation hop, en premier, ensuite il y a le site internet, la planification et la programmation. Bon, ça me va bien. Une fois que l'ordre est bon, vous allez pouvoir regarder les caractéristiques globales de votre diaporama, à savoir en premier les proportions. Donc vous allez avoir un choix de format. Faites attention surtout à vos tailles d'image. Moi par exemple, je préfère les faire toutes sur Canva de la même taille, au moins si je garde la proportion originale, je sais qu'elles ne seront pas rognées. En ce qui concerne la durée de l'image, généralement, vous allez naviguer entre 2 et 3 secondes. Moi, j'aime bien mettre 2 lorsque ce sont des photos, parce qu'on en demande à ce que ça soit assez dynamique, et 3 secondes lorsqu'il y a un peu de texte. Et enfin, en ce qui concerne la transition, par défaut, vous voyez que c'est sur aucun. Donc là, si on fait play à droite pour tester, vous allez voir que les plans passent les uns après les autres sans aucune transition. Donc nous, on va mettre en fondu. Vous voyez la différence C'est plus esthétique et c'est plus fluide. Si vous le souhaitez, vous pouvez également rajouter de la musique à votre diaporama. Donc Pour ça, vous cliquez sur « Musique ». Vous allez avoir un petit panel de choix proposés par Facebook qui sont des chansons et des morceaux libres de droit usage commercial. Alors bien sûr, on pourrait importer nos propres musiques, mais attention à ce qu'elles soient libres de droit. Je vous ferai un tuto à part pour ça. Il vous suffit ensuite de les écouter, de cliquer sur celle qui vous va bien. On va faire le test pour celle-ci, par exemple. Et voilà, donc quand la musique vous va bien, vous n'avez plus qu'à faire créer un diaporama en bas à droite. Alors, vous vous rappelez, hein, pour les descriptions, pensez à les mettre en page un petit peu. Donc, euh, vous vous souvenez, moi, ce que je vous avais montré, j'aime bien mettre, par exemple, des titres en avant. Pensez également dans votre description à intégrer le lien vers votre site internet ou votre boutique. Car si par exemple votre diapo met en avant des produits euh, que vous vendez, vous pouvez très bien intégrer directement le lien de votre boutique internet. Voilà, et bien écoutez, après il vous reste plus qu'à... Donc soit vous partagez maintenant, ou soit vous vous souvenez là dans les options en bas, vous pouvez aussi programmer. Donc ça, ça peut être pas mal. Ça vous permet en fait de préconfigurer votre diapo, de bien le travailler en amont. Et après, vous n'avez plus qu'à choisir votre date de publication. Voilà, très bien, 31 mars, à 8h par exemple. Voilà. Et vous faites programmer. Ensuite, pour le valider, vous n'avez plus qu'à faire planifier la publication en bas. Et voilà, ça c'est fait. Notre tuto diapo est donc terminé. N'hésitez pas à me faire des retours et à me poser toutes les questions dont vous avez besoin. J'espère qu'il vous a plu et je vous dis à très bientôt